गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपको पता है हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ करते हैं एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं कोल्ड स्टोरेज होता है आइस प्लांट होता है वो भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है ठीक है इस तरह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी रेफ्रिजरेशन के उसके अंदर ही आता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर ही आता है तो इन सब को डिस्कस करेंगे लेकिन बेसिकली जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैं ठीक है थीके? उन सब का काम क्या है कि सराउंडिंग जो भी हीट है उस हीट को एब्जॉर्व करना ठीक है उस हीट को एब्जॉर्व करना इट मीन्स सराउंडिंग टेम्परेचर को डाउन करना वो कोल्ड स्टोरेज हो या रेफ्रिजरेटर हो आइस प्लांट में हो तो आइस में वाटर का जितना भी टेम्परेचर है वाटर का जितनी भी हीट है वो एक्सट्रेट करके आइस में कन्वर्ट करना एयर कंडीशनिंग का काम क्या है कि एक रूम है उस रूम को कूल करना ठीक है उसमें जो भी हीट है उस हीट को रिमूव करना ठीक है तो ये सब जो फंक्शन है ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम के फंक्शन है ठीक है तो फाइनली जहाँ पर भी हम बात आती है टेम्परेचर को डाउन करने वाली बात आती है वहाँ हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हैं ठीक है तो बेसिकली अभी तक जो इन्वेंशन हुआ है दो तरह के रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इन्वेंशन हुआ है अभी जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो आप एयर कंडीशनिंग ले लो कोल्ड स्टोरेज ले लो आइस प्लांट ले लो या फिर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ले लो उसमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ होता है लेकिन पहले सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था वो वेपर एब्जॉर्बन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इन्वेंशन हुआ था जो आज हम डिस्कस करेंगे दोनों ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज डिस्कस करेंगे लेकिन दोनों ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो वेपर एब्जॉर्बन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ज़्यादा फर्क नहीं है ठीक है दोनों को ही हम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है दोनों को ऑपरेट करने के लिए तो यहाँ पर वेपर कंप्रेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कंप्रेसर को चलाने के लिए कंप्रेसर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है कौन सी एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है हमारे घरों में जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हैं उसमें जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर ही आपका मेन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ओके देन मेन इसकी कंपोनेंट है कंप्रेसर है उसके अंदर कंडेंसर है एक्सपांशन वॉल्व है और ऑपरेटर ये मेन कंपोनेंट है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बेसिकली इसके अंदर नॉर्मल लेवल में बोलते हैं हम एक गैस फ्लो एक गैस फ्लो होती है लेकिन इसको टेक्निकल लेवल में बोलते हैं रेफ्रिजरेंट तो बेसिकली जो अभी मोस्ट पावरफुल और मोस्ट यूजेबल जो रेफ्रिजरेंट है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो वो यूज होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में बेसिकली तो वो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो जब वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर होता है तो वो सराउंडिंग जी हीट है उस हीट को वो एब्जॉर्व करने की उसमें सबसे बेहतर पॉसिबिलिटी होती है और सबसे बेहतर उसकी क्वालिटी होती है उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्व करता है तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंप्रेसर कंप्रेसर का क्या फंक्शन है तो हम जो भी रेफ्रिजरेट हम यूज़ कर रहे हैं वो कंप्रेसर के अंदर आएगा तो कंप्रेसर के अंदर आएगा तो कंप्रेसर के अंदर वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में रहेगा तो कंप्रेसर का क्या काम है जैसे पॉकेटिंग या रोटरी कंप्रेशर दोनों ही यूज होते हैं तो यहाँ पे क्या काम है कि वो जो रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वो इंक्रीज कर देता है कंप्रेस होने के कारण क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं उसके बाद वो रेफ्रिज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट नेक्स्ट जो है कंपोनेंट में जाता है उस कंपोनेंट का नाम है कंडेंसर आपने देखा होगा पीछे रेफ्रिजरेटर के पीछे कुछ कंडेंसर कोयल लगी होती है ठीक है राउंड शेप में ठीक है तो उन कोयल्स को हम बोलते हैं कंडेंसर कोयल तो कंडेंसर का क्या काम है कि वो फेस चेंज करने का काम करता है तो यहाँ पे जैसे ही वो वेपर रेफ्रिजरेंट आया हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का तो यहाँ पर वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में उसको कन्वर्ट कर देगा ठीक है तो कंडेंसर का काम है फेस चेंज करने का ठीक है तो एयर कोल्ड और वाटर कोल्ड दो तरह के कंडेंसर होते हैं देन ये लिक्विड रेफ्रिजरेट एक्सपांशन वॉल्व में गया अब यहाँ पे एक्सपांशन वॉल्व में क्या करेगा कि ये एक्सपांशन वॉल्व का क्या फंक्शन है कि यहाँ पे जो भी प्रेशर मिलेगा उस प्रेशर को डाउन करने का काम रहता है एक्सपांशन वॉल्व का काम जो भी यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है उसका प्रेशर डाउन करता है देन ये सेचुरेटेड लिक्विड में चेंज होता है सेचुरेटेड लिक्विड जो है एवोबरेटर में जाता है अब मेन फंक्शन जो है जो सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्व करता है वो एवोबरेटर ही करता है और एवोबरेटर में जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो सेचुरेटेड लिक्विड के फॉर्म में जाएगा ठीक है मीन्स यहाँ पे आपका जो सेचुरेटेड एक, एक बोल सकते हैं कि यहाँ जो जाएगा एक्सपांशन वॉल में वो सेचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में जाएगा यहाँ पे क्या करेगा कि वो सराउंडिंग जो भी हीट है वो हीट 
एब्जॉर्व कर लेगा और वो अपना फेस चेंज कर लेगा तो एवोबरेटर का काम भी क्या हो रहा है कि उस सेचुरेटेड लिक्विड को सेचुरेटेड वेपर में चेंज कर रहा है उस रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट को किसमें चेंज कर रहा है सेचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज कर रहा है मीन्स लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला वेपर में चेंज कर रहा है तो मीन्स मेन जो हमको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और किसके सराउंडिंग प्रोड्यूस होगा एवोबरेटर के सराउंडिंग प्रोड्यूस होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारी एवोबरेटर कोयल भी लगी होती है तो एवोबरेटर कोयल जो है वो बिल्कुल जो है जो भी स्पेस उस स्पेस के बिल्कुल क्लोज लगी होती है ठीक है तो वो सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्व कर लेती है और उसके सराउंडिंग टेम्परेचर डाउन हो जाता है एवोबरेटर के आसपास का तो मेन फंक्शन यहाँ पे ही होता है और वो वो सेचुरेटेड लिक्विड वो हीट लेने के कारण क्या हो जाता है कि वेपर में चेंज हो जाता है देन वो वेपर कहा जाती है कंप्रेसर कंप्रेसर जो है किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी से कंप्रेसर का वही काम है कि वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट करता है रेफ्रिजरेंट देन ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है और बेसिकली जो अभी जो साइकिल चल रही है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रेशन सिस्टम पे ही बेस्ड है ठीक है अब दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं वेपर एब्जॉर्बन रेफ्रिएशन सिस्टम वेपर एब्जॉर्बन रेफ्रिएशन सिस्टम में कंप्रेसर नहीं होता है कंप्रेसर की जगह तीन लाइक कंपोनेंट हम यहाँ लगाएंगे पहला है एब्जॉर्बर दूसरा है पम्प और तीसरा जनरेटर और फिर एक्सपांशन वॉल भी हम लगाते हैं एक्स्ट्रा बाकी तीन कंपोनेंट एज इट इज रहते हैं इसमें बेसिकली दो तरह के रेफ्रिजरेंट बेसिकली अभी इन्वेंशन हुए हैं पहला तो हुआ है अमोनिया प्लस एस्टो का सोल्यूशन और दूसरा हुआ है लिथियम ब्रोमाइड प्लस एस्टो का सोल्यूशन तो अभी हम इस साइकिल को जो समझा रहा हूँ मैं वेपर एब्जॉर्बन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझा रहा हूँ वो मैं समझा रहा हूँ अमोनिया प्लस एस्टो का सोल्यूशन अमोनिया प्लस एस्टो का सोल्यूशन में अमोनिया जो है वो रेफ्रिजरेंट का काम करेगा और एस्टो जो है वो एब्जॉर्बर का काम करेगा अमोनिया सबसे अच्छा जो सोल्यूशन बनाता है वो एस्टो के साथ ही बनाता है मीन्स वाटर के साथ ही बहुत अच्छी सोलेबिलिटी क्वालिटी देता है इसलिए हम अमोनिया क्या होता है बहुत टॉक्सिक होता है लेकिन इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि सबसे अच्छा रेफ्रिजरेंट जो होता है वो यही होता है ठीक है तो बेसिकली ये एब्जॉर्बर के अंदर एब्जॉर्बर इसलिए होते हैं क्योंकि इन दोनों का सोल्यूशन होता है और एस्टो ने अमोनिया का एब्जॉर्व कर रहा तो पम्प के थ्रू हम इसको जनरेटर में बेचते हैं जनरेटर ये नहीं है कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है यहाँ पे हम इसको एक्सटर्नल हीट देते हैं इस जनरेटर को जैसे हम कंप्रेसर को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो यहाँ एक्सटर्नल हीट हम इसको देते हैं जनरेटर को वो हम वेस्ट केसेस से भी देते हैं रिनेबल एनर्जी की एनर्जी एनर्जी के फॉर्म में बायोगैस फ्लेम से या फिर सोलर एनर्जी से भी दे सकते हैं या फिर कोल को कोल से जो हीट जनरेटर उससे भी दे सकते या फिर ऑयल पेट्रोल डीजल कोई लिक्विड फ्यूल है उससे भी हम हीट देते हैं और यहाँ पे जो अमोनिया और एस्टो सोल्यूशन है वो वेपराइज होता है देन वो वेपराइज होने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले तो अमोनिया जो है वो वेपराइज होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है देन एस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो बाद में वेपराइज होता है तो हम क्या करते हैं कि जो एस है वो एस को हम जो है वापस एब्जॉर्बर में लेके आ जाते हैं क्योंकि हमको आगे जो सेंड करना है वो अमोनिया ऐसे रेफ्रिजरेंट का काम करेगा उसको ही सेंड करना है देन यहाँ पर क्या होता है कि हाई प्रेशर मिल जाता है वाटर का तो उसको एक्सपांशन वॉल जो है लो प्रेशर में कन्वर्ट करके वापस एब्जॉर्बर में लाता है ठीक है तो एस टू तो वापस एब्जॉर्बर में आ गया जो एब्जॉर्बर का काम कर रहा है लेकिन अमोनिया जो रेफ्रिजरेंट का काम कर रहा है वो कंडेंसर में गया कंडेंसर में वो किस फॉर्म में गया हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर के फॉर्म में अमोनिया गया देन कंडेंसर का काम क्या फेस चेंज करना तो यहाँ पे हमें लिक्विड अमोनिया मिला लिक्विड अमोनिया मिला लिक्विड अमोनिया में गया एक्सपांशन वॉल्व में एक्सपांशन वॉल्व में एक्सपांड वाले सेचुरेटेड अमोनिया मिला देन मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर का जो फंक्शन है वो सेम फंक्शन जो पिछले वेपर कंपरेशन में था वही सेम फंक्शन यहाँ पे इसका काम क्या है कि जहाँ जो सेचुरेटेड लिक्विड अमोनिया आया गया उस अमोनिया की क्या क्वालिटी के सराउंडिंग जो भी हीट है उस हीट को वो एब्जॉर्व कर लेता है और सराउंडिंग टेम्परेचर को वो डाउन कर देता है वो कोई भी रेफ्रेशन सिस्टम हो किसी भी फॉर्म में हो एयर कंडीशनिंग हो कोल्ड स्टोरेज हो आइस प्लांट हो कोई भी हो ठीक है तो यहाँ से सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्व करने के बाद वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा तो सेचुरेटेड वेपर फॉर्म में चला जाएगा सेचुरेटेड अमोनिया हमको मिल जाएगी यहाँ पे और सेचुरेटेड अमोनिया हम किस फॉर्म में होगी और सेचुरेटेड अमोनिया होगी लो प्रेशर लो टेम्परेचर के फॉर्म होगी वो किस में जाएगी एब्जॉर्व में जाएगी एब्जॉर्व में जाके वो वापस एस्टो के साथ एब्जॉर्व हो जाएगी और अच्छा सोल्यूशन बनाएगी देन वापस ये पंप के थ्रू जनरेटर में जाएगी देन जनरेटर से एक्सटर्नल हीट सप्लाई होकर देन कंडेंसर से कंडेंसर जो है वो फेस चेंज करके एक्सपांशन वॉल में जाएगा देन एवोवेटर में जाके वो सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्व करेगा देन ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है लेकिन यहाँ पे क्या हो
इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलती है वेपर ऑब्जेक्शन रेफरेंस सिस्टम में क्योंकि डायरेक्ट हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है ठीक है तो इसकी जो सी ओ पी हमें मिलती है वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छी मिलती है कंपेरेटिव टू वेपर एब्जॉर्बन सिस्टम इसलिए आउटडेटेड सिस्टम है और ये अभी करंटली इस सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं जितने भी रेफ्रेशन सिस्टम है उसमें वेपर कंपेरेशन रेफ्रेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है ठीक है अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होते हैं तब तो हम इस वेपर एब्जॉर्बन सिस्टम को ले सकते हैं कंसिडर कर सकते हैं नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे इसके परफॉर्मेंस फैक्टर और उसकी यूनिट ऑफ रेपरेशन क्या होती है थैंक यू फॉर दिस वीडियो